Då ska jag fortsätta prata lite mer om sönderfallskonstanten <coughs> lambda och ett begrepp som heter halveringstid. Då har vi kommit fram till två stycken ekvationer vi behöver vara bekanta med. Det är att antalet kärnor som vi har kvar ges av det ursprungliga antalet kärnor och sen så gånger en avtagande exponentialfunktion. Så ritar man en sådan kurva så ser den ut så här någonting. Rent matematiskt blir alltså aldrig antalet kärnor noll, men det blir det naturligtvis i realiteten. Och sambandet fungerar egentligen bara bra så länge som antalet kärnor är tillräckligt stort. Men det är det i allmänhet. Aktiviteten som vi mäter i becquerel eller sönderfall per sekund, den följer då precis samma mönster. Så en startaktivitet och sen så gånger samma exponentiellt uttryck. Och lambda... Det är alltså sönderfallskonstanten. Och det är sannolikheten för att en viss slags kärna sönderfaller under en sekund. Nu är det ju då så att i allmänhet använder man inte den här lambda utan man pratar istället om halveringstid. Som ju kanske är ett begrepp som är enklare att förstå. Om jag börjar med antal kärnor som vi kallar för N0. Så när det har gått en viss tid så har jag bara hälften kvar. Och den tiden, den är då halveringstiden. Så jag använder det här första uttrycket. Och så sätter jag in att jag har N0 kärnor från början. Och när jag då har hälften så många kvar. Då har det gått en tid som jag kan beteckna som stora t och sedan en halva nedsänkt. Det är då halveringstiden. Och så vill jag uttrycka halveringstiden här uttryckt i den där lambda-faktorn. Då ser vi att n0 spelar ingen roll. I realiteten så behöver det alltså vara tillräckligt stort för att vi ska kunna göra någonting med det. Och då har jag kvar en halv lika med e upphöjt till någonting här. Och då behöver jag logaritmera, så jag tar naturliga logaritmen av en halv. Och då får jag bara kvar exponenten här. På det här viset. Man kan använda ska vi se, andra logaritmlagen på vänster sidan. Som säger att det här blir ln1 minus ln2. Men ln1 är noll. Och då ser jag att de där två minustecknarna tar ut varandra. Och jag får kvar. Och så kan jag lösa ut vilket jag vill här. Ska vi ta halveringstiden till exempel. Sådär. Alternativt då om jag vet... Halveringstiden. Så kan jag räkna ut sönderfallskonstanten lambda på det här viset. Observera att lambda är ju sannolikheten för sönderfall per sekund. För att enheten här nu ska stämma så måste halveringstiden stå i sekunder. I många andra sammanhang behöver man inte bekymra sig om det, men här behöver vi ha halveringstiden i sekunder på samma sätt som vi i de här sambanden om lambda mäts i per sekund så måste tiden här stå i sekunder.